Exacto, esto forma parte de las rondas clasificatorias para el torneo federal, torneo nacional de Mucamas y Mucamos, que tiene su evento final en Buenos Aires en el mes de noviembre, organizado por la por FEGRA, la Federación Hotelera Gastronómica de la República Argentina, de la cual la GAI es la filial, ¿no es cierto?, de Iguazú. Así que bueno, muy contentos por la participación de la gente, por el entusiasmo de las personas que, que tuvieron la oportunidad de estar dos días capacitándose y hoy participando de la ronda clasificatoria. Eh, lo importante es el hecho de que hayan tenido la oportunidad de, de recibir capacitación de primer nivel y en este contexto felicitamos a los ganadores, ¿no? Así que estamos muy contentos de los resultados y, y saber que tenemos una representante de Iguazú compitiendo en el torneo nacional este año también. O la, o la ronda clasificatoria se compone de tres jornadas, las dos primeras son capacitación, este, a partir de altísimos estándares de servicio que... Que, que forman parte de los manuales de capacitación de FEGRA, de la Federación Hotelera Gastronómica, y a partir de ahí, bueno, obtener las, las o re, refrescar los conocimientos y, y ratificarlos un poquito para llegar al, al día, al tercer día, a la tercera jornada, donde en una agenda este, individual cada uno de los participantes este, es sometido a un examen, ¿no? En una habitación, por eso se hace en un hotel, en este caso se hizo en el Hotel San George, eh, al que le agradecemos profundamente la colaboración. Este, en este caso, y, y bueno, al final de la jornada se anuncian los, los participantes, o sea, el capacitador y evaluador de, de, de la ronda clasificatoria, obviamente tiene una grilla de puntaje, y obviamente son reconocidos aquellos que, que obtengan los mayores puntajes, así que estamos muy contentos por esto. En este evento en particular de Mucamas, todos los que quieran, este, se inscriben los que son asociados a la federación, digamos, ¿cómo funciona esto? ¿Qué es la federación? La Federación Autoridad Gastronómica de la República Argentina es la entidad este, empresarial que representa a los hoteles y restaurantes eh, con el gremio de UDGRA, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener eh, nuestros empleados registrados en el sindicato de UDGRA, eso... Este, nos hace miembros también de la federación y a partir de ahí este, tenemos los hoteles de todas las categorías. ¿no? Nuestra, nuestra filial de Iguazú tiene 145 establecimientos que forman parte de su, de su membresía. De cualquier manera no todos son socios porque hay que asociarse especialmente en la entidad, pero bueno, los beneficios son tener la capacitación, todos los cursos que se dan durante el año, nosotros tenemos ocho cursos fijos durante el año, además de otros, de otros eventos especiales de capacitación, tenemos asesoramiento impositivo, asesoramiento fiscal, todo que tiene que ver con los departamentos de, de, de la Federación Hotelera, que cada uno de ellos está dedicado a asistir a los hoteles y restaurantes afiliados en las cuestiones propias de la gestión de la actividad, ¿no es cierto? Bueno, Iguazú tiene una hotelería y una gastronomía muy desarrolladas, convengamos que Iguazú tiene un, el, el, el beneficio de estar en un punto geográfico estratégico y esto significa de que la, la cantidad de gente que visita el destino no solo viene por cataratas, que por supuesto que es el, destino más, es, es el atractivo más importante. El puente también nos da una idea del movimiento regional. Por supuesto que hay mucha gente de Iguazú que también cruza y forma parte de esos números, pero quiero decir, hay un movimiento regional también que no pasa necesariamente por cataratas y que ha generado una, un crecimiento en términos de calidad y de cantidad muy importantes ¿no? en oferta, ya sea en atractivos, en entretenimiento, en gastronomía, este, eh, todo lo que es la economía regional, este, el movimiento regional nutre muchísimo la, la actividad económica de Puerto Iguazú. Entonces eso ha generado una oferta muy interesante y en términos de calidad ni hablar porque el mercado es muy competitivo y el cliente que llega a Iguazú es muy exigente. La hotelería que sigue creciendo, que sigue sumando nuevos establecimientos día a día en, en la zona de las 600 hectáreas, los hoteles de la ciudad que, que, que se van este, actualizando, que van haciendo, que van reinvirtiendo en, en la actualización, en, en la modificación de habitaciones, en la renovación de, los, de, de las áreas públicas, de sus habitaciones, de, de lo que ofrecen, digamos, hay, hay toda una movida muy muy fuerte en términos de calidad que hace, que bueno, que muestra que Iguazú es un destino muy sólido. Con mucha, con, con mucha inversión, con muchos empresarios muy, muy comprometidos con esto, y ni hablar, por supuesto, eh, del acompañamiento de, de, del gobierno, ¿no es cierto?, en términos de promoción, ya sea el Ente Municipal de Turismo, que es un órgano de la municipalidad, tanto así como el Ministerio de Turismo de la provincia. Este, si, como ejemplo, puedo citar la actividad reciente de lanzamiento en, en Buenos Aires, de no solo de la temporada de turismo de la provincia de Misiones, sino de la semana gastronómica, ¿no? que va a ser del, 21 al 20, del 14 al 21 de agosto, este, que es una actividad muy, muy, 
este, de, co, co, genera mucha, mucha expectativa, ¿no? porque estamos poniendo en valor la, la gastronomía local, este, con la participación de, 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 de gente de mucha calidad, que sabe mucho de gastronomía, este, con cursos de capacitación, con, con el contacto con nuestros productores, digamos, hay una movida muy importante. Y bueno, y está, y el haber tenido la oportunidad de hacer el lanzamiento en la Casa de Misiones, acompañados por el Ministro de Turismo de la provincia, con el Presidente del, del, del Ente de Turismo Municipal, este, con el Presidente de la Cámara Argentina de Turismo, obviamente ahora las claras de que tenemos un apoyo institucional muy sólido, ¿no? y eso nos hace también... Muy bien, porque estamos trabajando juntos en, en el beneficio de todos.